हाय देयर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस सिक्स जीरो टू कंप्यूटर ग्राफिक्स के फाइनल टर्म के सॉल्व एम सी क्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए तो इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स वो जो है मॉडर्न एप्लीकेशन नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक्स की सो so, वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन बाकी ऑप्शन है कंप्यूटर एडिट जियोमेट्रिक डिजाइन वीडियो गेम्स और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन उसके बाद ये कि बोथ दोनों यानी कि बाउंड्री फीलिंग एंड फ्लड फीलिंग एल्गोरिथम्स यानी कि बाउंड्री फीलिंग और जो फ्लड फीलिंग एल्गोरिथम्स हैं आर नन रिकर्जिव टेक्निक्स ये ट्रू है फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये कि टी सीरीज आर मेड एज सिंपली एज पॉसिबल इनको बनाया जाता है सिंपली एज पॉसिबल फ्रॉम द एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस अप्रोच इज जनरली नॉन एस ये जानी जाती है जनरली तौर पर क्या है इनमें से लिमिटेड एनिमेशन उसके बाद ये कि डैश रिफ्लेक्शन इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इफेक्ट है रिफ्लेक्टिंग लाइट का टूवर्ड द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट केम नो मैटर द ऑरियंटेशन ऑफ दी सरफेस मैटर नहीं करती जो ऑरियंटेशन है सरफेस की इसका जवाब है रेट्रो उसके बाद ये कि वाट मेक्स दिस रियलिटी चैलेंजिंग टू दी मॉडल इज दैट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मॉस मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ द डैश ऑफ द लाइट दिस मीन्स डैट नॉट ओनली इज दे आर अ शिफ्ट इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बट दैट द शिफ्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरिंग डैश ऑफ लाइट वो है वेव लेंथ वेव लेंथ यानी कि दोनों जगह इसका जवाब वेव लेंथ ही है उसके बाद ये द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव टर्न्स आउट टू बी अ डैश केस सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है एट द सेम एंगल एज द सेम एज द इंसिडेंट वेव सो इसका जवाब है सिंपल और उसके बाद ये कि टेस्टलेशन कैन बी एडोप्टेड एडोप्टेड एडोप्टिव हो सकती है टू दी डैश डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ अ सरफेस वो है लोकल उसके बाद ये बेजियर कर्व इज नोमेरिकली दी डैश नोमेरिकली जो है वो डैश है ऑफ ऑल दी पॉलिनोमियल बेस कर्व यूज इन दीज एप्लीकेशन वो है मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल है यानी कि उसके बाद ये बेजियर कर्व इज दी आइडियल स्टैंडर्ड बेजियर कर्व आइडियल स्टैंडर्ड है फॉर रिप्रेजेंटिंग दी डैश पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व रिप्रेजेंट करने के लिए डैश पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व वो है मोर कॉम्प्लेक्स और उसके बाद है फिर कि कीप पॉलीगन ऑरियंटेशन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रखना पॉलीगॉन ऑरियंटेशन टू मेक श्योर मेक श्योर करने के लिए कि डैट वैन व्यूड फ्रॉम दी आउटसाइड जब व्यू किया जाए आउटसाइड से ऑल द पॉलीगॉन्स ऑन दी सरफेस आर ऑरियंटेड इन दी सेम डायरेक्शन तमाम जो पॉलीगॉन्स हैं सरफेस के ऊपर वो ऑरियंटेड हैं सेम डायरेक्शन में सो so, इसका जवाब है सेम उसके बाद ये द डैश इज मोस्ट सिंपल डैश ऑप्शन जो है इसमें से मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल है दैट एग्जिबिट दी प्रॉपर्टी सेल्फ सिमिलैरिटी जो कि एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी सेल्फ सिमिलैरिटी वो है फर्न उसके बाद ये कॉमन मिस्टेक पीपल मेक एक कॉमन मिस्टेक जो कि लोग करते हैं वैन क्रिएटिंग थ्री डायमेंशनल ग्राफिक जब क्रिएट करते हैं थ्री डायमेंशनल ग्राफिक इज टू स्टार्ट थिंकिंग टू सून वो सोचना शुरू करते हैं बहुत जल्दी दैट दी फाइनल इमेज अपेयर्स ऑन अ फ्लैट टू डायमेंशनल स्क्रीन सो अवॉइड थिंकिंग अबाउट विच पिक्सल्स नीड टू बी ड्रॉन एंड इंस्टेड ट्राई टू विजुअलाइज डैश स्पेस तो इसके जवाब है थ्री डायमेंशनल उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल बेजियर कर्व कौन सी प्रॉपर्टीज जो है रैशनल बेजियर कर्व की फेल्स फेल होती है इफ द वेट असाइन टू अ कंट्रोल पॉइंट इज नेगेटिव अगर वेट जो असाइन किया जाता है कंट्रोल पॉइंट को वो नेगेटिव है वो है कन्वेक्स हल उसके बाद ये कि फोंग द फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल्स फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल जो है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करता है लाइट मेटर इंट्रेक्शन लाइट मेटर इंट्रेक्शन को इनटू फोर वेक्टर्स फोर वेक्टर्स के अंदर एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स और एक नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट विच पीस ऑफ फोंग मॉडल कौन सा पीस जो है फोंग मॉडल का इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग स्पेयर्स दे आर ब्राइट वाइट स्पॉट्स इसका जवाब है स्पेक्यूलर उसके बाद ये अ पॉलीगोन इज यूजली डिफाइंड एक पॉलीगोन को यूजुअली डिफाइन किया जाता है बाय सीक्वेंस ऑफ डैश एंड डैश सॉरी डैश एंड एजेस सीक्वेंस से डैश के और एजेस और इसके जवाब है वर्टिस उसके बाद ये क्या पैरिटी इज अ कॉन्सेप्ट पैरिटी जो एक कॉन्सेप्ट है यूज टू डिटरमाइन यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए विच डैश लाई विद इन अ पॉलीगॉन विच पिक्सल एक्चुअली लाई विद इन अ पॉलीगॉन उसके बाद ये था एक्चुअल फीलिंग प्रोसेस एक्चुअल फीलिंग प्रोसेस जो है इन विच बाउंड्री फीलिंग एल्गोरिथम 
जिसके अंदर बाउंड्री इन बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम के अंदर बिगिन शुरू होता है वेन अ पॉइंट डैश ऑफ द फिगर इज सिलेक्टेड वेन अ पॉइंट इन साइड द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज सिलेक्टेड उसके बाद ये विलर एथर्टन विलर एथर्टन पॉलीगोन क्लिपिंग टेक्निक मॉडिफाई दी वर्टेक्स प्रोसेसिंग प्रोसीजर विलर एथर्टन पॉलीगोन क्लिपिंग टेक्निक जो है वो मॉडिफाई करता है वर्टेक्स प्रोसेसिंग प्रोसीजर फॉर विंडो बाउंड्रीज विंडो बाउंड्रीज के लिए सो डैट डैश पॉलीगॉन्स आर डिस्प्लेड करेक्टली तो उससे क्या होगा कि डैश पॉलीगॉन्स जो है वो डिस्प्ले होंगे करेक्टली वो है कॉनकेव उसके बाद ये वह लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स अगर एक लाइन जो है वो कनेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स को विद इन अ पॉलीगॉन पॉलीगॉन के अंदर डज नॉट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करती एनी एज किसी भी एज को देन इट विल बी आ सो वो क्या होगा एक कन्वेक्स उसके बाद ये कि डैश कैन बी डिफाइंड डैश को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है एज अ मैपिंग ऑफ पॉइंट पी मैपिंग के तौर पर पॉइंट पी की एक्स वाई जी इन टू ऑन टू इट्स इमेज पी पी बार इमेज पी बार बाय एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार एंड दी ब्रैकेट क्लोज इन दी व्यू प्लान विच कॉन्स्टिट्यूट दी डिस्प्ले सरफेस सो इसका जवाब है प्रोजेक्शन सो प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ मैपिंग ऑफ पॉइंट पी उसके बाद ये द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव टर्न आउट टू बी अ डैश सिंपल केस ए सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एज द इंसिडेंट वेव उसके बाद ये कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर विजन आर डैश डिसिप्लिन सो ये दोनों जो है कौन से डिसिप्लिन है रिलेटेड डिसिप्लिन हैं ये उसके बाद ये कि रोटेशन इज परफॉर्म्ड रोटेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है अराउंड अ फिक्स पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कॉल कहलाती है क्या पाइवर्ट पॉइंट रोटेशन उसके बाद ये कि कंप्यूटर ग्राफिक इज वेरी हेल्पफुल कंप्यूटर ग्राफिक जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस करने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए ट्रू ये ट्रू या फॉल्स है ये ट्रू है उसके बाद ये कि सेव अ लाइन सेव करना एक लाइन विद बोथ एंड पॉइंट्स इन साइड ऑल क्लिपिंग बाउंड्रीज सो इसका जवाब है ट्रिवियल एक्सेप्ट उसके बाद ये कि डार्क लाइट्स आर नथिंग मोर देन लाइट्स डार्क लाइट्स आर नथिंग मोर देन लाइट इन विच वन और मोर ऑफ द कलर वैल्यूज आर जिसमें एक या ज़्यादा जो कलर वैल्यूज हैं वो क्या है नेगेटिव उसके बाद ये एट अ फिजिकल सरफेस फिजिकल सरफेस के ऊपर आवर आइस परसेप्शन ऑफ द कलर हमारे जो आइस परसेप्शन है कलर का डिपेंड्स ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ऑफ फोटोन एनर्जीज फोटोन एनर्जीज की डेट आराइव एंड ट्रिगर जो कि आराइव होता है और ट्रिगर करता है आवर डैश सेल्स इसके जवाब है कौन उसके बाद ये इन दी फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल में डैश लाइट इज द सेम एवरीवेयर कौन सी लाइट जो वो सेम है हर जगह वो है एम्बियंट उसके बाद ये एन डैश एन ऑब्जेक्ट डैश एक ऑब्जेक्ट का डैश जो है डिटरमाइन इट्स ओरिएंटेशन डिटरमाइन करता है उसकी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू दी लाइट सोर्स फॉर ईच वर्टेक्स हर वर्टेक्स के लिए ओपन जी एल यूज दी असाइन नॉर्मल टू डिटरमाइन हाउ मच लाइट डेट पर्टिकुलर वर्टेक्स रिसीव फ्रॉम ईच लाइट सोर्स इसका जवाब है नॉर्मल उसके बाद ये कि विच वॉज दी ओल्डेस्ट शेडिंग मॉडल इनमें से कौन सा जो है वो था ओल्डेस्ट शेडिंग मॉडल वो है फ्लैट शेडिंग उसके बाद ये विच आउट द फॉलोइंग एफाइन ट्रांसफॉर्म डज नॉट अफेक्ट वैक्टर वो है ट्रांसलेशन उसके बाद ये कि दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक सिंपल एग्जाम्पल है ऑफ लाइन क्लिपिंग लाइन क्लिपिंग की डेट डिस्प्ले विंडो जो कि डिस्प्ले करता है द डिस्प्ले विंडो इज दी कैनवास एंड ऑल्सो दी डिफॉल्ट डैश दस ऑल लाइन सेगमेंट इन साइड द कैनवास आर ड्रॉन इसके जवाब है क्लिपिंग रेक्टेंगल उसके बाद ये कि वन प्रॉब्लम विथ गोरोट शेडिंग इज डैट दी जो एक प्रॉब्लम है गोरोट शेडिंग के साथ वो क्या है डैश इंटेंसिटीज कैन नेवर बी ग्रेटर दैन दी इंटेंसिटीज एट दी एजेस सो इसके जवाब है ट्राइंगल इंटेंसिटीज कैन नेवर बी ग्रेटर दैन दी इंटेंसिटीज एट दी एजेस उसके बाद है देर इज मोर पेनीट्रेशन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा जो है वो पेनीट्रेशन है लाइट की इन केस ऑफ डैश सर्फेसिस कौन सी सर्फेसिस के केस में वो है नन कंडक्टर उसके बाद ये कि डैश लाइट्स शुड बी अवॉइडेड कौन सी लाइट को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट फॉर रियल टाइम एनवायरमेंट क्योंकि वो रियल टाइम एनवायरमेंट के लिए नहीं है वो है स्पॉट लाइट्स उसके बाद ये द फिजिकल रेंज ऑफ कलर फिजिकल रेंज है कलर्स की डिवाइस कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड डैश उसका जवाब है कैमट जी ए एम यू टी 
और उसके बाद देखिए डैश इज सिंपली द कैलकुलेशन ऑफ कलर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सिंपली जो है वो कैलकुलेशन है कलर की रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस वो है शेडिंग उसके बाद देखिए व्हेन ऑब्टेनिंग नॉर्मल नॉर्मल्स फॉर अ ट्रायंगल जब ऑब्टेन किया जाए नॉर्मल जो है ट्रायंगल के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट इज नॉट यूज्ड इनमें से कौन सी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट जो है वो यूज नहीं होती वो है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स बाकी है वेक्टर नॉर्मलाइजेशन और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स उसके बाद देखिए लूजली द अल्फा कंपोनेंट ऑफ आरजीबीए लूजली तौर पर जो अल्फा कंपोनेंट है आरजीबीए आरजीबीए कॉर्ड रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ सरफेस रिप्रेजेंट करता है वो डैश जो एक सरफेस की वो है ओपेक्यूनेस उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू गेट अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइटिंग एक ज़्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हासिल करने के लिए लाइटिंग की विल नीड टू अंडरस्टैंड हमें जरूरत होगी अंडरस्टैंड करने की हाउ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम कैसे लाइट पास करती है एक मीडियम के जरिए एंड हाउ हिटिंग द बाउंड्री लेयर एट द डैश ऑफ द टू मीडिया कैन अफेक्ट लाइट्स प्रॉपर्टी वो है इंटरसेक्शन उसके बाद ये कि इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर द पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट लाई ऑन द डैश पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लाइक करना चाहिए इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर वो है जेड एक्सेस उसके बाद देखिए इफ वी वांट एनी ऑब्जेक्ट टू ग्लो अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो ग्लो करे वी शुड यूज डैश लाइट्स हमें यूज करना चाहिए कौन सी लाइट्स वो है एम उसके बाद ये देर आर नॉट मैनी डिफरेंट वेज नहीं है बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इंटेंसिटी जो है ऑफ अ पार्टिकुलर कलर एलिमेंट ये ट्रू है फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन द स्क्रीन प्लान मस्ट बी पैरल टू दी डैश परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर स्क्रीन प्लान को लाजमी जो है वो पैरल होना चाहिए किसके साथ एक्स वाई प्लान के साथ उसके बाद ये डैश लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ओल डायरेक्शन कौन सी लाइट जो वो रिफ्लेक्ट होती है तमाम डायरेक्शन में फ्रॉम दिस सरफेस वो है डिफ्यूज उसके बाद ये कि ट्रेडिशनल अप्रोच इन रियल टाइम ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक में हैज बीन टू कैलकुलेट लाइटिंग एट अ वर्टेक्स एज अ सम ऑफ द डैश लाइट वो है एम्बियंट डिफ्यूज एंड स्पेक्यूलर उसके बाद ये एन इंडिपेंडेंट कंसर्टियम एक इंडिपेंडेंट कंसर्टियम द ओपन जी एल आर्किटेक्चर रिव्यू बोर्ड गाइड्स द ओपन जी एल स्पेसिफिकेशन विद ब्रॉड इंडस्ट्री सपोर्ट ओपन जी एल इज ओनली ट्रू इज द ओनली ट्रू ओपन वेंडर न्यूट्रल डैश ग्राफिक स्टैंडर्ड वो है मल्टी प्लेटफॉर्म उसके बाद ये स्पेस कर्व इज नॉट कन्फाइन टू अ प्लेस स्पेस कर्व जो एक कन्फाइन नहीं एक प्लेन को इट इज फ्री टू विजिट फ्री टू टॉइस थ्रो स्पेस टू डिफाइन अ स्पेस कर्व डिफाइन करने के लिए एक स्पेस कर्व वी मस्ट यूज हमें लाजमी यूज करना चाहिए पैरामेट्रिक फंक्शन डेटा पैरामेट्रिक फंक्शन जो के हैं क्या क्यूबिक पोलिनोमियल्स उसके बाद ये कि बेजियर कर्व इज टेंजेंट टू दी लाइन्स कनेक्टिंग जो है वो टेंजेंट है टू दी लाइन्स कनेक्टिंग जो कि कनेक्ट कर रही है क्या फर्स्ट टू पॉइंट्स एंड लास्ट टू पॉइंट्स उसके बाद ये कि आप पैरामेट्रिक कर्व इज वन पैरामेट्रिक कर्व वो होता है हुज डिफाइनिंग इक्वेज आर गिवेन जिसकी डिफाइनिंग इक्वेजन जो है वो गिवेन होती है इन टर्म्स ऑफ आर डैश कॉमन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल दी पैरामेट्रिक वेरिएबल सो इसका जवाब है सिंगल उसके बाद ये कि बेजियर कर्व कैन रिप्रेजेंट दी मोर कॉम्प्लेक्स पीस वाइज डैश कर्व बेजियर कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है मोर कॉम्प्लेक्स पीस वाइज डैश कर्व वो है पोलिनोमियल उसके बाद ये अब फ्रैक्चुअल इज जनरली अ प्रॉपर्टी कार्ड फ्रैक्चुअल जो है वो जनरली एक प्रॉपर्टी है जो कि कहलाता है क्या सेल्फ सिमिलैरिटी उसके बाद ये एवरी पॉइंट ऑन अ कर्व हैज अ स्ट्रेट लाइन हर पॉइंट के ऊपर एक कर्व के एक स्ट्रेट लाइन है एसोसिएटेड विद इट कार्ड दी डैश वो कहलाते हैं क्या टेंजेंट लाइन उसके बाद है फिर के बर्नस्टीन पॉलिनोमियल फंक्शन बर्नस्टीन पॉलिनोमियल फंक्शन जो है आर दी बेसिक फंक्शन ऑफ डैश कर्व बेसिक फंक्शन है कौन से कर्व का बेजियर कर्व्स का तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है इसमें खास तौर पे कोई मिस्टेक दिखाई दे तो जरूर हाईलाइट कीजिए स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स